హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మంత్రవాది కృష్ణ చైతన్య ఈరోజు మనం ఒక వీర్యన్ పరీక్ష రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ టెస్ట్ రిపోర్ట్ని ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి దాని గురించి కొద్దిగా అవగాహన తెలుసుకుందాం మనం అందరికీ తెలుసు ఒక రిపోర్ట్లో కౌంట్ మొట్లిటీ మార్ఫాలజీ ఈ మూడు ముఖ్యాంశాలను మనం టెస్ట్లో చూడడం జరుగుతుంది మరి ఆ రిపోర్ట్లో ఇన్ఫరెన్స్లో కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఉంటాయి సో ఈరోజు నేను ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా మీరు ఇంట్లోనే మీ రిపోర్ట్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోగలరు సో అంత నార్మల్గా ఉంటే రిపోర్ట్ నార్మో జూస్ పర్మియా అని వస్తుంది సో నార్మ అంటే నార్మల్ జూస్ పర్మియా అంటే ఆ స్పర్మ్ రిపోర్ట్ ఒక్కొక్క అంశానికి అది మారితే డిఫరెన్స్ కనుక వస్తే ఆ టర్మినాలజీ మారిపోతుంది ఆ టర్మినాలజీ గురించి మాట్లాడుకుందాం కానీ మనం ఫర్దర్గా వెళ్ళే కన్నా ముందు ఈ యొక్క టర్మినాలజీ కానివ్వండి డెఫినేషన్స్ కానివ్వండి ఎవరు చెప్తారు సో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది వరల్డ్లో మనందరికీ తెలుసు ఈజ్ ది హైయెస్ట్ అథారిటీ అండి సో వీళ్ళు వాళ్ళ పరిశోధనలు చేసుకొని సైంటిస్ట్స్ ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ ద్వారా తరచుగా ఈ ఎడిషన్స్ని మార్చుతూ ఉంటారు బేస్డ్ ఆన్ ద రీసెర్చ్ అండ్ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ అవైలబుల్ సో ఇటీవల కాలంలో ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిక్స్త్ ఎడిషన్ వచ్చింది సో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చిన సిక్స్త్ ఎడిషన్ విచ్ ఈస్ అ గైడ్ ఫర్ డూయింగ్ అ బేసిక్ సీమెన్ అనాలిసిస్ సో దాని ప్రకారంగా మనం అందరూ ల్యాబ్లో మనం వీర్యం పరీక్ష చేస్తే మన అందరం కూడా డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇచ్చిన నామ్స్ నుంచి వాళ్ళు ఇచ్చిన రెఫరెన్స్ లిమిట్స్ని ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అండి సో ఒక వీర్యం రిపోర్ట్ చూడాలి అంటున్నప్పుడు డాక్టర్గా నేను ఫస్ట్ చూసేది ఆ ల్యాబ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ రెఫరెన్స్ లిమిట్స్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా వారు కనుక ఈ రెఫరెన్స్ లిమిట్స్ కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వకపోతే ఆ రిపోర్ట్ ప్రాబబ్లీ సరిగ్గా చేయలేదండి సో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది స్పర్మ్ కౌంట్ గురించి సో ఇటీవల వచ్చిన రీసెంట్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం కనీసం స్పర్మ్ కౌంట్ ఒక ఎమ్మెల్ని మనం అంటే మనం ఇచ్చిన ఎగ్జాక్లేట్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది కదండి దానిలో పర్ ఎంఎల్ అని ఈ రిపోర్ట్ అంతా కూడా పర్ ఎంఎల్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఉంటుంది సో ఒక వన్ ఎంఎల్ శాంపుల్లో కనీసం సిక్స్టీన్ మిలియన్ సెల్స్ ఉంటే కౌంట్ నార్మల్గా మనం పరిగణించడం జరుగుతుంది ఎనీథింగ్ లెస్ దెన్ సిక్స్టీన్ అప్పుడు దాన్ని మనం ఒలిగో జూ స్పర్మియా అని చెప్తాం ఒలిగో అంటే తగ్గిపోవడం సో స్పర్మ్ కౌంట్ తగ్గితే ఎంత తగ్గాలి సిక్స్టీన్ కన్నా తగ్గాలి సో ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ థర్టీన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ టెల్ వన్ మిలియన్ వన్ మిలియన్ టు ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సిక్స్టీన్ మిలియన్ దాన్ని మనం ఒలిగో జూ స్పర్మియా కౌంట్ తగ్గడం అన్న దాన్ని ఆ ఒక డెఫినేషన్లో చెప్పడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ మళ్ళీ రెఫరెన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ గతంలో మనం చూసుకుంటే ఒక 10 ఇయర్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పుడున్న ఓల్డ్ ఎవిడెన్స్ ప్రకారంగా ఒక పాయింట్లో ట్వంటీ మిలియన్స్ పర్మ్ కౌంట్ని నార్మల్ అని చెప్పడం జరిగింది ఒక పాయింట్లో సిక్స్టీ మిలియన్స్ ఆర్ వన్ ట్వంటీ మిలియన్స్ పర్మ్ కౌంట్ ఉండాలని మనం అందరం అప్పుడు భావించాం అప్పుడున్న లిటరేచర్ ప్రకారం బట్ ఎవిడెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడం రీసెర్చ్ టెక్నిక్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడంతో ఇటీవల ఏంటి ఒక కపుల్ న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అవ్వాలంటే కౌంట్ ఎంత ఉండాలి కనీసం సిక్స్టీన్ మిలియన్స్ అన్న ఉండాలి మనం ఇది మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు అందరూ ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకో అంశం ఏంటి సో చాలా సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే ఒక రిపోర్ట్లో ఎయిటీ మిలియన్స్ పర్మ్ కౌంట్ ఉంది ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ రిపీట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రిపోర్ట్లో ఫార్టీ మిలియన్స్ పర్మ్ కౌంట్ వస్తుంది సో ఎయిటీ తర్వాత ఫార్టీ వచ్చింది తగ్గిపోయిందో అనుకుని పేషెంట్స్ కంగారు పడి మా దగ్గర వచ్చేస్తూ ఉంటారు సార్ సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ రాంగ్ ఈ రిపోర్ట్లో ఫార్టీ మిలియన్ వచ్చేసింది మనం అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి సిక్స్టీన్ మిలియన్ తర్వాత వచ్చే ప్రతీ నంబరు నార్మలే అది ట్వంటీ మిలియన్ కానివ్వండి ఫార్టీ మిలియన్ కానివ్వండి ఎయిటీ మిలియన్ కానివ్వండి సిన్స్ ఇట్ ఈస్ క్రాస్డ్ సిక్స్టీన్ నంబర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ టు బి కన్సిడర్డ్ నార్మల్ మరి ఈ కౌంట్ ఇలా ఎందుకు వేరీ అవుతుంది ఆ మనిషి శాంపుల్ ఇచ్చే ఆ ప్రక్రియ వెన్ యూఆర్ మ్యాస్టర్బేటింగ్ అండ్ కలెక్టింగ్ అ శాంపుల్ ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాడు ఆ రౌజులు ఎంత బాగా అయింది అంగం ఎంతగా గట్టిపడింది ఇవన్నీ కూడా మ్యాటర్ అవుతుందండి శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు సో అందుకే కౌంట్ అనేది వేరీ అవుతుంది బట్ సిక్స్టీన్ మిలియన్స్ దాటితే అది నార్మల్ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దాట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం స్పర్మ్ మొటిలిటీ స్పర్మ్ కదలిక గురించి మాట్లాడుకుంది సో మళ్ళీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ సిక్స్
మన మొటిలిటీని ఎస్టిమేట్ చేసేటప్పుడు టెస్ట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని త్రీ కేటగిరీస్లో చూసుకుంటాం అది ప్రోగ్రెసివ్గా మొటాయిల్గా ఉందా ఆర్ అది ఇమ్మొటాయిల్గా ఉందా ఆర్ నాన్ మొటాయిల్గా ఉందా సో ప్రోగ్రెసివ్ నాన్ ప్రోగ్రెసివ్ ఇమ్మొటాయిల్ అండి త్రీ కేటగిరీస్ ఉంటాయి సో ప్రోగ్రెసివ్ మొటిలిటీ అంటే యాక్టివ్ మొటిలిటీ బాగా కదలిక ఉంటుంది సో ప్రెగ్నెన్సీలో పాల్గొనే సెల్స్ ఈ ప్రోగ్రెసివ్ మొటిలిటీ ఉన్న సెల్స్ బాగా యాక్టివ్గా కదలిక ఫాస్ట్గా ఉండాలి అలాంటి సెల్సే ఈ వీర్యం విడుదలైన తర్వాత గర్భాశయంలో ఈ అండం అనేది ఎగ్ అనేది ఎక్కడో దూరం ఉంటుందండి సో స్పర్మ్ హ్యాస్ అ లాంగ్ డిస్టెన్స్ టు ట్రావెల్ సో దానికి యాక్టివ్ మొటిలిటీ ఉంటేనే అది ఎగ్ వరకు చేరుకోగలుగుతుంది సో మొటిలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దానిలోనూ ప్రోగ్రెసివ్ మొటిలిటీ సో మనం అసెస్మెంట్ చేసినప్పుడు ప్రోగ్రెసివ్ నాన్ ప్రోగ్రెసివ్ ఇమ్మొటా త్రీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ చూసుకుంటాం వాట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ప్రోగ్రెసివ్ మొటిలిటీ అండ్ అది కనీసం థర్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా తగ్గితే అప్పుడు దాన్ని యాస్తినోజు స్పర్మి అని చెప్తాం ఫైనల్గా మార్ఫాలజీ ప్రతి స్పర్మ్కు తల మెడకాయ తోక ఒక ఆకారం ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఆ స్ట్రక్చర్లో ఏదన్నా వేరియేషన్స్ వచ్చినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రావడంలో కొద్దిగా ఇబ్బందులు రావచ్చు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్తుంది ఒక హండ్రెడ్ స్పర్మ్ సెల్స్ని మనం కౌంట్ చేస్తే ఒక ఫోర్ స్పర్మ్స్ నార్మల్గా కనపడితే చాలు ద ఛాన్స్ ఆఫ్ అ న్యాచురల్ కన్సెప్షన్ ఇస్ దే నైంటీ సిక్స్ సెల్స్ అబ్ నార్మల్ ఉండొచ్చు ఫోర్ సెల్స్ నార్మల్ కనపడితే చాలు సో నార్మల్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇనాఫ్ టు కన్సీవ్ సో కౌంట్ సిక్స్టీన్ మిలియన్స్ ఉండాలి కదలిక అనేది అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ యాక్టివ్ ప్రోగ్రెషన్ వెరైటీ ఆఫ్ మొటిలిటీ ఉండాలి అండ్ మార్ఫాలజీ అట్లీస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉండాలి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారంగా దీస్ ఆర్ ది అక్సెప్టబుల్ రెఫరెన్స్ లిమిట్ యాజ్ ఆన్ టుడే అండి సో మీరు రిపోర్ట్ చూసుకునేటప్పుడు రెఫరెన్స్ లిమిట్స్ ఏం తీసుకుంది ఆ ల్యాబ్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ సిక్స్టీన్ మిలియన్ కౌంట్ థర్టీ పర్సెంట్ మోటిలిటీ అండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ నార్మల్ మోఫాలజీ ద ల్యాబ్ హెస్ నాట్ డన్ అ గుడ్ జాబ్ ప్లీజ్ క్వశ్చన్ ద ల్యాబ్ ఆర్ గో టు అ ల్యాబ్ వేర్ అ స్టాండర్డ్ అసెస్మెంట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ కంప్లైంగ్ విత్ దీస్ రెఫరెన్సెస్ ఆఫ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హోప్ యు లైక్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇట్స్ గోన్ హెల్ప్ యూ ఇంటర్ప్రెట్ యువర్ సీమెన్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ బట్ ప్లీజ్ డోంట్ స్ట్రెస్ if there's something not right in your report there could be a lot of ways of helping you ila edana report lo vyathasalu vaste tappakunda ma specialists at andro life are always available to help you thank you so much for watching this video this is oss fertility